একটা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আজকে বলবো দেখুন প্রায়শই আমরা এরকম একটা সিচুয়েশনে এনকাউন্টার হই যেখানে যে পেশেন্ট আমাদেরকে দেখাতে এসছে তার ক্যাটিন হতে তিন চার বা পাঁচ কিন্তু তার কোনো ক্লিনিক্যাল সিম্পটম নেই ক্লিনিক্যাল সিম্পটম নেই মানে না আছে তার কোনো পা ফোলা না আছে তার খাওয়ার রেস্ট্রিকশন আই মিন ক্ষুদা মান্ধ মানে খাওয়ার ইচ্ছে কমে গেছে সেরকম কিছু ব্লাড প্রেশার নর্মাল এইরকম সিচুয়েশানে বেশ কিছু রুগী আমাদের ক্লিনিকে আসেন এবং তাদের মনে একটাই প্রশ্ন ঘোরে যে আমার তো কোনো সিমটম নেই ক্রিয়াটিন আমার চার বা পাঁচ তো আমাকে এখন কি করতে হবে আচ্ছা এই সমস্যাটা আরও কখন জটিল হয় জানেন যখন এইরকম একটি মানুষ কোনো একজন তার অফিস কলিগ তার কোনো একজন রিলেটিভ যার হয়তো কোনো কালে ডায়ালাইসিস হয়েছে বা তার কোনো নিকটবর্তী আত্মীয়র কাছে ব্যাপারটা ডিসকাস করেন তারা তখন নানান রকম পরামর্শ দেয় তোমার ক্যাটিন চার হয়ে গেছে মানে তো আর বেশি দিন নেই কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে ডায়ালাইসিস করতে হবে এই সমস্যাটা একটা মানুষ খুব আতঙ্কে পোকে একদিকে তার কোনো সিমটম নেই সে তো আদারওয়াইজ খুব দিব্যি ভালো আছে অ্যাপারেন্টলি তার কোনো ফোলা নেই তার হাত পা সব ঠিক রয়েছে মানে পায়ে কোনো ইডিমা দেখা যাচ্ছে না খাবার ইচ্ছে ভালো রয়েছে ক্ষুদা মন্দ নেই আমার পাশাপাশি ক্রিয়াটিডিনটা যেটা নর্মালি আমরা জানি একের নিচে বা পয়েন্ট নাইনটা চার তো এইরকম সিচুয়েশনে আসলে কোনো সিচুয়েশন যদি কারোর মধ্যে আসে আমি জানি যারা আছে আমাদের এই ভিডিও দেখছেন অনেকেই হয়তো তার বা তার নিকটবর্তী কোনো বাড়ির লোক এরকম একটা সিচুয়েশনে আছে তারা কি করবেন এটাই আজকের আলোচনার বিষয় দেখুন আমরা সিকেডিকে না ব্রডলি ক্লিনিক্যাল পারসপেকটিভ থেকে যতই স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোর স্টেজ ফাইভ অ্যাজ পার জি এফ আর ক্লাসিফিকেশান করি প্রেসক্রিপশানে লিখি বা নর্মাল ক্যাটারিন এত একটা জিনিস প্রত্যেকে জানা উচিত যেটা দীর্ঘদিন লক্ষ লক্ষ কিডনি রোগীর চিকিৎসা করবার পর আমাদের যৌগিকতা হচ্ছে তার থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে স্টেবিলিটি উইথ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ দ্যাট মিন্স স্টেবল সিকেডি এটা শুধুমাত্র ক্রিয়াটিনের ওপর ডিপেন্ড করে না দেয়ার আর সো মেনি ফ্যাক্টার্স আপনারা কি জানেন যে একটা বিশেষ ইম্পর্টেন্ট বিষু আছে যেটাকে আমরা বলি অর্গান ক্রস স্টক মানে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অর্গান আরেকটি অর্গানের সঙ্গে কিভাবে কথা বলছে সেই জিনিসটাকে আমরা অর্গান ক্রস স্টক বলে থাকি অর্গান ক্রস স্টক মানেটা কি ধরা যাক হার্ট লিভার কিডনি ইন্টেস্টিন আমাদের নার্ভাস সিস্টেম এনার্জি সিস্টেম আমাদের যে অ্যাপেটাইট অ্যাপেটাইট মেনটেন হয় যেটা দিয়ে জিআই সিস্টেম এই প্রত্যেকটি অর্গান প্রত্যেকটি অর্গান ইন্টার কানেক্টেড এবং এরা একজন আরেকজনকে খুব হেল্প করে ইন সাম টাইম অফ ক্রাইসিস অফ আদার অর্গান মানে ধরুন কিডনি যখন সত্যি খুব ভালো করে কাজ করতে পারছে না তখন কিডনির কাজকে সাহায্য করে টু সাম এক্সটেন্ট লাংস টু সাম এক্সটেন্ট লিভার জিআই ট্র্যাক্ট স্কিন টু সাম এক্সটেন্ট আওয়ার ওভারঅল নার্ভাস সিস্টেম এবং অবভিয়াসলি হার্ট অ্যাকর্ডিংলি অ্যাডাপ্টেড হয়ে যায় যে এই সিচুয়েশানে কি করলে কিডনির ওপর চাপ কম পড়বে এই টোটাল ব্যাপারটাকে আমরা বলি অর্গান ক্রস স্টক এটার সম্পর্কে গবেষণা যত এগোচ্ছে তত আমরা একটু একটু করে অবজেক্টিভলি ব্যাপারটা জানছি কিন্তু একটা সাবজেক্টিভ ওয়েল বিং একটা কমন সেন্স বলে যে যদি একটা মানুষের কিডনির অসুস্থতা হয়েছে অসুখ হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার হার্ট লাং লিভার সব ভালো রয়েছে তাহলে সেই মানুষটি যেভাবে বিহেভ করবেন আর যার কিডনির পাশাপাশি লাংসেরও কিছুটা সাইলেন্ট প্রবলেম আছে হার্টের প্রবলেম আছে জিআই ট্র্যাক্টের প্রবলেম আছে নার্ভাস সিস্টেম উইক তার বিহেভিয়ার কখনোই এক হতে পারে না তো এটা অবজেক্টিভলি যে বিজ্ঞান বা যে গবেষণায় আমরা বলি সেই কনসেপ্টটাকে আমরা বলি অর্গান ক্রস স্টক অ্যান্ড তার রিস্টাবলিশিং দ্য ডিরেঞ্জ অর্গান ক্রস স্টক এটাকে কী করে এস্টাবলিশ করা যায় সেই পার্ট নিয়ে কিছু কাজ করব তো আপনাদের এই জিনিসটা আমি বলে রাখি যে যাদের এইরকম সিচুয়েশান হয়েছে দ্যাট মিন্স ক্রিয়াটেডিন তিন চার কিন্তু আর কোনো সিমটম নেই এটা মানতেই হবে যে তাদের আদার্স অর্গান সাপ্লিমেন্টাসলি সাপোর্টিং তো এই সিচুয়েশানে সেই মানুষটি যদি খুব ভয় পেতে শুরু করে তাকে যদি তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাই তাকে নানান রকম জিনিস বোঝাতে শুরু করে যে চার হয়ে গেছে আর কিছুদিন পর ডায়ালাইসিস তাহলে কি হবে তার সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস বাড়তে শুরু করবে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ডিস্টার্ব হতে শুরু করবে তার ইম্প্যাক্ট কিন্তু আলটিমেটলি অন্যান্য ডিফারেন্ট অর্গান সে ব্লাড প্রেশার বলুন হার্ট বলুন আমাদের অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম বলুন লিভার বলুন জিআই ট্র্যাক বলুন সবের উপর পড়তে শুরু করলে তার ইম্প্যাক্টে কিন্তু আস্তে আস্তে এই স্টেবল কন্ডিশন অব দ্য সিকিউরিটিটা ডিটোরেট করতে শুরু করে সুতরাং স্টেজ যাই হোক না কেন অ্যাজ পার দ্য জিএফআর ক্যালকুলেশান দ্য স্টেবিলিটি অন সিকিউরিটি ডাজ নট সিম্পলি ডিপেন্ড অন ক্রিয়াটিন ইন ডাজ নট সিম্পলি ডিপেন্ড অন অনলি জিএফআর 
যে ফর অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার কিন্তু তার পাশাপাশি হাউ দ্য ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট দ্য আদার অর্গান ইজ সাপোর্টিং ইউ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই বিষয়টা আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লিনিক্যাল একটা মেসেজ যেটা আমি আমার জুনিয়র কলিগদের পর্যন্ত শেয়ার করতে চাই পেশেন্টরা তো অবশ্যই শুনছেন তাদেরকে আমি বলতে চাই যে প্লিজ একটা ক্রিয়াটেনিন দেখেই ঝট করে একটা ডায়ালিসিস ডিসিশান নিয়ে নেওয়া বা একটা অর্গান পুরো খারাপ হয়ে গেছে এরকম সিদ্ধান্ত খুঁজছে যে অটব হয়তো ঠিক নয় সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে হোয়াট ইজ দ্য স্টেবিলিটি অফ দ্য পেশেন্ট গিভেন দ্য ফ্যাক্ট যে অল আদার অর্গানস যে হার্ট হোক লিভার হোক ইন্টেস্টিন হোক তারা কীরকম রয়েছে না এবং এই জিনিসটাকে এস্টাবলিশ করায় যদি সামান্য একটু হার্টের সমস্যা থাকে সেটাকে এস্টাবলিশ করা একটু লাংসের রেসপিরেটারি ভ্যারিয়েশনের প্রবলেম হচ্ছে ইন্সপিরেটারি রিজার্ভ ক্যাপাসিটি ঠিক নেই সেটাকে কী করে এস্টাবলিশ করতে পারি লিভারে দেখা যাচ্ছে একটু ফ্যাট ইনফিল্টেশন শুরু হয়েছে তাকে কী করে ডায়েট লাইফস্টাইলের মধ্যে দিয়ে চেঞ্জ করা যায় আমরা কী করে নার্ভাস সিস্টেম আমরা অ্যাক্টিভ করতে পারি কী করে তার একটা রেস্টফুল স্লিপ দিয়ে ব্রেনের নিউরো ট্রান্সমিটার সাপ্লিমেন্টেশন আর নিউরো ট্রান্সমিটার রিজেনারেশনকে একটু অপটিমাইজ করা যায় যাতে কিনা তার নিউরোলজিক্যাল ফাংশন ভালো থাকে ডিজেনারেটিভ ব্রেন ডিজিজ না হয় এই সমস্ত পার্টটাকে কভার করার জন্যই একটা খুব বিচক্ষণতার একটা খুব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় আমরা নেফ্রোকেয়ারে যেরকমভাবে একটা স্কিডনি পেশেন্টকে ডিল করি যার আমাদের একটা স্মার্ট স্ট্র্যাটেজি বলে একটা জিনিস রয়েছে যেটার আগেও বলেছে একটা স্পেসিফিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ডিজিজ তার যে মেজারেবল ম্যাট্রিক্সগুলো রয়েছে কি কি মনিটার করতে হয় সেই প্যারামিটার্সগুলোকে ঠিক করে যে স্মার্ট স্ট্র্যাটেজির সাহায্যে আমরা একটা পেশেন্টকে কেয়ার করার চেষ্টা করি সেই পার্টটা কিন্তু মেনলি ফোকাসড অন এস্টাবলিশিং দ্য ডিরেঞ্জ অর্গান ক্রস্ট অফ মেকানিজম আর মুক্তি বলে যে যোগা সেশনটা আমি শেখাই আমার পেশেন্টদেরকে মুক্তি একটা সাংঘাতিক রকমভাবে হেল্প করে ফিজিওলজিক্যালি বাই সাম প্র্যাকটিস আমাদের ফিজিওলজিক্যালি কি করে রেসপিরেটারি ফাংশন কার্ডিওভাসকুলার ফাংশন অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ফাংশন জিআই ট্র্যাক্টের ওভারঅল ফাংশনালিটি স্লিপ কোয়ালিটি এইগুলোকে ইম্প্রুভ করতে পারে এবং এই সাপোর্ট উইথ দ্য মডার্ন ট্রিটমেন্ট অফ দ্য সিকিডি যদি একসাথে এমবেট করা যায় তাহলে একজন কিডনি রোগী ভালো থাকতে অবশ্যই বাধ্য বিশেষত যারা স্টেবেল রয়েছে যাদের ক্রিয়াটেরিন মোটামুটি তিন চার কিন্তু সেরকম সিমটম নেই এদেরকে নিয়ে আমার বিশেষ চিন্তা নেই তারা যদি এই মুক্তি লাইফ যে প্র্যাকটিসটা আমরা শেখাই মুক্তির যে লাইফস্টাইল ট্রেনিং শেখাই সেটার মধ্যে যদি একবার অ্যাডপ্টেড হয়ে যান এই মানুষটিকে হয়তো পনেরো কুড়ি বছর একদম সুস্থ রাখা সহজেই সম্ভব সুতরাং আমার এই বক্তব্যটার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ডু নট লুক অনলি অ্যাট ইউর ক্রিয়াটিন ইন ইন দ্য কন্ট্রারি লুক অ্যাট ইউর সিমটমস লুক অ্যাট ইউর ওভারঅল ওয়েলবিং দ্যাট পার্ট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রায়শই দেখেছি ক্লিনিকে অনেকেই আসে যে পয়েন্ট টু ক্রিয়াটিন কমে গেছে খুব আনন্দ আমার পয়েন্ট টু ক্রিয়াটিন বেড়ে গেছে তার জন্য খুব চিন্তা যে এত কিছু করেও ক্রিয়াটিনটা কেন বেড়ে গেল ইট হার্ডলি ম্যাটার্স যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার ওভারঅল ওয়েলবিংটা কেমন আছে অ্যাপেটাইট কেমন আছে প্রেশার কেমন আছে ফ্লুইড ওভারলোড ঠিক আছে কি না ইলেকট্রোলাইটসের অ্যাভেলমেন্টলি কিছু হচ্ছে কি না অ্যাসিড বেস ঠিক আছে কি না স্লিপ ভালো হচ্ছে কি না যদি এই সব জিনিসগুলো ভালো থাকে তাহলে সামান্য ক্রিয়াটিনের বাড়া বা কমা হার্ডলি ম্যাটার্স ঠিক আছে সুতরাং আমাদের অ্যাচিভ গোল থাকা উচিত একটা আনস্টেবল পেশেন্টকে কি করে একটা স্টেবল সিকিউরিটিতে কনফার্ম করা যায় যাতে সেই স্টেবিলিটি থেকে ধীরে ধীরে তার ক্রিয়াটিনিন একটা স্টেবল জায়গায় আসে তারপর একটা সময় কমতে শুরু করে আর এই যে মুক্তি বা ডায়েট বা যে লাইফস্টাইল জিনিসগুলো আমরা শেখাই সেই জিনিসগুলো কি করে একটা রেগুলার রুটিনের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়া যায় যাতে কি না একজন কিডনির পেশেন্ট কিডনির অসুখ নিয়েও দীর্ঘদিন ভালো থাকেন এবং সুস্থ থাকেন আশা করছি আপনারা আজকে যারা এই ভিডিওটা শুনলেন আমরা অনেক কিছু জিনিস জানতে পারলেন যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার আপনার কোনো প্রশ্ন থেকে থাকলে না এই নিচের ফর্মটিতে আপনি সেই প্রশ্নগুলো লিখুন আর আপনি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার ইট টু ইয়োর ফ্রেন্ডস টু ইয়োর কলিগস টু ইয়োর রিলেটিভস দোজ হু নিড দিস টাইপ অফ ইনফরমেশান মানুষ সত্যি খুব কষ্টে আছেন যাদের কিডনির অসুখ হয়েছে তাদের কি করে সাপোর্ট দিয়ে একটু ভালো রাখা যায় সেই চেষ্টার জন্যই আমার এই প্রয়াস ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার দেখা হবে নতুন এপিসোড থ্যাংক ইউ